ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இக்கி டைம்ஸ் சேனல் நான் உங்கள் நர்மதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த சேனல் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது க்யூட்டான அழகான இந்த ப்ளவுஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு பேபி ப்ளவுஸ் இந்த பேபி சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து பிறந்தவுடனே நம்ம போட்டு விடுற ப்ளவுஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் ஐக்கான ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸில் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு ஈஸியாக நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இன்றைக்கி இந்த ஹேண்ட் க்ளவுஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரெண்டு கலர் த்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்கை ப்ளூ கலர் அண்ட் ஒரு கரணியில் கலர் ரெண்டு கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்கு தேவையான சிஸ்ஸர் இன்றைக்கி நான் என்ன ஹுக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எம்எம் தான் ஸோ நான் மேக்ஸிமம் எல்லா வீடியோலையும் ஃபோர் எம்எம் ஹுக் சைஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக மட்டும் தான் இந்த ஃபோர் எம்எம் ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மெஷர்மெண்ட் டேப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோஷர்ட் நீடு ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படின்னு நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா தங்கள் நூல் எல்லாம் சொல்லி சொறி விடுறதுக்காக என்ன நீடில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு எப்படி ஒரு பேபி க்ளவுஸ் போடுறது கைக்கு க்ளவுஸ் போடுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே நம்ம எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனாலும் நம்ம ஒரு ஸ்லிப் நாட் போடுவோம் சேம் ஆஸ் யூஷுவல் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டிருக்கோம் இந்த ஸ்லிப் நாட் போட்டதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே பூக்கை உள்ளே விட்டுக்கோங்க உள்ளே விட்டுட்டு ஒரு பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு செயின் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ இதோடய மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு செயின் போட சொன்னேன் ஸோ இங்கே நான் அது பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு செயின் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் இதோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரும் இல்லைனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சாரி டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த அளவு நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து எது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த குரோஷாவில் இந்த க்ளவுஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த க்ளவுஸோட கீழே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டு ஸோ இதோட ஹைட்டு தான் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கோம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த இந்த இதோட லென்த் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இந்த அளவு தான் இந்த அளவு தான் நம்ம இங்கே வந்து பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம சாரி பதினொன்றுலேருந்து பன்னிரெண்டு செயின்ஸ் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இது வந்து நம்ம மடைக்கு விட்டுனா குட்டி ஆகிடும் ஸோ அது அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு லென்த்தியாக இந்த மாதிரி போடுறோம் ஸோ இது வந்து வேறு ஏதாவது ஹுக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நீங்கள் அளவு வச்சு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்த அதாவது இந்த லூப்லேருந்து செகண்ட் செயினில் போய் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்படின்னா நோ நீடில் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த ஹூக்லேருந்து ரெண்டாவது செயின்குள்ளே ரெண்டாவது செயின்குள்ளே போய் உள்ளே விட்டு எடுத்திங்கன்னா மூணு லூப் கிடைக்கும் மூணையும் ஒட்டுக்காக வந்து இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துணும் மூணு லூப் வழியாகவும் இந்த நூலை நீங்கள் வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இதுதான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ ஹாஃப் டபுள் குரோஷேனா என்ன பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் ஸோ அதோட லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தெரியாதவங்க அந்த வீடியோவை போய் பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தான் இந்த பதினோரு செயினுக்கும் நான் போட போகிறேன் ஒரு தடவை நூலை சுற்றிக்கோங்க இந்த செயின்குள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியிடுங்க இப்போ நம்ம நீடில் மூணு லூப் கிடைக்கும் இந்த மூணு லூப் வழியாகவும் இந்த மூணு லூப் வழியாகவும் இந்த நூலை வெளியெடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே மாதிரி இந்த செயின் ஸ்டிச் ஃபுல்லாக நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இந்த செயின் ஸ்டிச் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த செயின் ஸ்டிச் மேலே ஃபுல்லாக எல்லா செயின் மேலேயும் நம்ம ஒரு 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 ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேவாக போட்டு முடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ
ஸோ அதான் நூலை சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு இந்த பேக் லூப் வழியாக மட்டும் போய் ஒரே ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஃப்ரண்ட் லூப்னால் என்ன பேக் லூப்னால் என்ன அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட லிங்க்கு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்து நல்லா டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ யூஸ் ஒரு தடவை நூலை சுற்றிக்கோங்க பேக் லூப்பில் மட்டும் போய் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து தேர்ட் ரோ போடலாம் தேர்ட் ரோ போடுறதுக்கு அஷ்வல் ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க செயின் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்ட்டு திருப்பிக்கோங்க ஒரு தடவை நூலை சுற்றிட்டு ஸோ இதுலேயும் இந்த செகண்ட் ரோலையும் சாரி தேர்ட் ரோலையும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி நீங்கள் பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் இன்ச்சஸ் அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீங்கள் போடணும் அதாவது இந்த லென்த் எப்படி நான் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லணும் ஸோ அதே மாதிரி இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க லென்த் வந்துட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நம்ம போடணும் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு டூ சிக்ஸ் டு டுவெல் மந்த்ஸ் பேபிக்கு நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ டுவெல் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேபிக்கு என்ன சைஸ் என்ன மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கு நடுவுலேயே நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன அளவுகளில் வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுகளில் நீங்கள் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த தேர்ட் ரோவ்லேயும் பேக் லூப்பில் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் இப்போ இந்த ரோவோட எண்டிங்க்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ இந்த ரோவோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டோம் ஸோ இங்கே ஒரு செயின் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு செயின் போட்டு திருப்பினோம் இல்லையா அந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ இதெல்லாம் கடைசி செயின் மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனால் இதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் இருக்குது நம்ம ஒரே ஒரு செயின் மட்டும் போட்டோம் ஸோ அந்த செயின் மேலேயும் போய் நம்ம ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் அதுலேயும் பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடணும் ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் எனக்கு தேவையான அளவில் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு அந்த கீழே அந்த கையோட நீளம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் இன்ச்சஸ் எனக்கு இப்போ கிடச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஹாஃப் டபுள் ஒரு ஷேப்பாக போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டிச் வந்து நம்ம பிரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க செயின் ஸ்டிச் போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இன்னொரு எண்டு இருக்கு இல்லையா இன்னொரு எண்டையும் இந்த எண்டையும் இப்போ நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த லாஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அந்த பாட்டை உங்கள் ஃப்ரெண்டில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு செயின்குள்ளே போய் ஸோ இங்கே முடித்தோம் இல்லையா இந்த த்ரெட்டை இது வழியாக வந்து நீடியில் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை இது செயின் வழியாக உள்ளே எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் செயின்குள்ளே போங்க போயிட்டு இங்கேயும் செகண்ட் செயின் இருக்கு இல்லையா அது வழியாக உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செயின்குள்ளே உள்ளே விடுங்க இங்கேயும் லாஸ்ட் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேக்குள்ள உள்ள விடுங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம வந்து என் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த நூலை ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இந்த நூலை கட் பண்ணி விட்டுருங்க மேலே இந்த நூலை இப்படி கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த நூலை இந்த நீடியில் இழுத்துருங்க இழுத்துருங்க உங்களுக்கு டைட் ஆகிடும் நம்ம போட்ட ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டைட்டாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து ராங் சைட் இப்போ ராங் சைட் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் ராங் சைட் வச்சு தான் இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பாக ஆர வைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த மேலே பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா அந்த மேலே பேட்டர்ன் போடுறதுக்கு நான் இதை வந்து டார்க் ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் ஒரே அளவில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு க்ளவுஸ் இல்லையா ஒரே மாதிரி போடணும் சே அதனால் ரெண்டும் ஒரே அளவில் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டும் ஒரே அளவில் இருக்குது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இது ராங் சைன்னு சொன்னேன்னா இங்கே நம்ம வந்து ஸ்டிச் வந்து இது பண்ணிக்கோ இந்த ரெண்டு இதையும் நினச்சிருக்கனால பெருசாக நல்லா தெரியுது ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன
சாரி ஸ்லிப் நாட் போட்ட வழியாக அந்த ஸ்லிப் நாட் வழியாக உள்ளே விட்டு இந்த நூலை இது வழியாக வெளியே எடுத்துருங்க வெளியே எடுத்து ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க செயின் போட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது இப்போ இந்த இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மேலே ரோஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு செயின் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு செயின் போட்டுருக்கிறதா கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் இது மேலே இந்த ரோ ஃபுல்லாக இதை சுற்றியும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேவாக போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஸோ அது எங்கே எங்கே போடணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டு இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேக்குள்ளே நீடில் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேக்குள்ளே போய் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு ரெண்டு நூல் தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த ரெண்டு வீக்கு நடுவில் வந்து நம்ம உள்ளே விட்டு நீடியில் உள்ளே விட்டு நூலை வெளியே எடுத்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது வந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு இல்லையா அந்த இதில் போய் ஒரு ஹாஃப் டபுள் கொஷன் அடுத்து இந்த ஹோல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல போய் ஒரு ஹாஃப் டபுள் கொஷன் அடுத்து இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே மேலே போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷே சாரி இப்போ போட்டது எல்லாமே வந்து டபுள் க்ரோஷே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே கிடையாது சாரி டங் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே போய் இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷியில் போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த இந்த கேப்பில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நான் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக நான் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச்சாக போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக நான் க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் நான் வந்து டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த வெரி பிகினிங் ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த வெரி பிகினிங் ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷே போட்ட இடத்துல போய் இந்த நீட்டில் உள்ளே விட்டு அந்த நூலை வெளியே எடுத்து ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு லூப் இருக்கும் அந்த லூப் வழியாகவும் வெளியே எடுத்துடுங்க இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு ஸோ இது வந்து ரோ ஒன் அப்படின்னு கணக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து ஹைட் இருக்குது ஸோ இது வந்து கீழே இதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ கை குழந்தைங்களுக்கு வந்து கைக்கு இந்த பக்கமாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அளவுகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹைட் வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த அந்த ப்ளூ மட்டும் இந்த நேவி ப்ளூ இருக்குங்க இல்லையா அந்த அளவு மட்டும் நமக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம போடணும் அது எப்படி போகணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ முடிஞ்சு போச்சு செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செயின் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே மேலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேவை நம்ம போட்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்போ போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு கீழேயே வந்து நீங்கள் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடணும் அது கீழே ஒரு ஹோல்ஸ் தெரியும் அதுலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுருங்க ஸோ அடுத்து டபுள் க்ரோஷே மேலே ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இப்படி வந்து இந்த ரோ ஃபுல்லாக இந்த செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே மேலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச்சாக நம்ம போட்டு வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போது நான் செகண்ட் ரோ முடிச்சிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் ரோவில் எல்லா டபுள் க்ரோஷே மேலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ இதை வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் போட்டு பிகைன் பண்ணோம் இல்லையா ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்துல போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதனால்தான் இப்போ தேர்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ தேர்ட் ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ்வஷல் ரெண்டு செயின் போட்டுக்கோங்க இந்த ரோலையும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே மேலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே மேலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேவாக போடணும் ஸோ இந்த ரோவையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தேர்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தேர்ட் ரோவையும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ ஃபோர்த் ரோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஆஷ்வஷல் செயின் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு செயின் போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணிவிட்டு சேம் அதே செயின் அதே
அடுத்த டபுள் க்ரோஷியில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதாவது ஒரு டபுள் க்ரோஷே மேலே ஒரு டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி நம்ம வந்து இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதையும் நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷேவாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் அதனால தான் அடுத்த செயினில் வந்து ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் அதுக்கு அடுத்ததில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த டபுள் க்ரோஷே மேலே ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த டபுள் க்ரோஷே மேலே ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் அடுத்தது ஒன்று அப்புறம் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ரோவோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ரெண்டு செயின் தான் எனக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் ஒரு டபுள் க்ரோஷே மேலே இப்போ அடுத்ததில் ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் இப்போ அடுத்த இதில் வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் வந்து இப்போ ஃபோர்த் ரோவில் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோஷியில் தான் முடிஞ்சதுன்னா பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது உங்களுக்கு எப்படி முடியுதோ அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இங்கே ரெண்டில் முடிஞ்சிருக்கு உங்களை ஒன்றில் முடிஞ்சாலும் அது கரெக்ட் தான் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் போட்ட இடத்துல போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்ம ஃபோர்த் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபிஃப்த் ரோ எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஃபோர்த் ரோ நம்ம எப்படி போட்டோமோ சேம் அதே மாதிரி பேட்டர்னில் ஃபிஃப்த் ரோவும் செயின் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு சேம் அதே ஸ்டிச்சில் போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க அடுத்ததில் ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த டபுள் க்ரோஷே மேலே ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க அடுத்த ஸ்டிச் மேலே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபிஃப்த்லேயும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ என்னோடய ஃபிஃப்த் ரோ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரோவையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து சிக்ஸ்த் ரோ எப்படி போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஏன்னா பை பாப்பா கை வந்து சி குட்டியாக இருந்தால் அப்படியே பெருசாகிட்டே போகும் ஸோ அதுக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் இப்போ வந்து மேலே க்ளோஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக வந்து இப்போ வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு செயின் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க டபுள் க்ரோஷேயில் மூணு லூப்பில் ரெண்டு ரெண்டாக வெளியே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக வெளியே எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு லூப் தனியாக இருக்கும் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் போய் அடுத்த டபுள் க்ரோஷே போடுங்க அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் மட்டும் வெளியிடுங்க அப்போ அதோட ஒரு லூப் இருக்கும் மொத்தம் மூணு லூப் ஆகிடும் இந்த மூணு லூப்பையும் ஒன்றா வந்து இந்த நூலில் வெளியிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தான் வந்து டிக்ரீஸ் ஒரு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேவை ஒரே தடவை நம்ம வெளியெடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுதான் டிக்ரீஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னொரு தடவை போடுறேன் அடுத்து வந்து ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடணும் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஸோ அடுத்துக்கு அடுத்தது டிக்ரீஸ் எப்படி போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு டபுள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷேல நம்ம வந்து ரெண்டு ரெண்டாக வெளியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை மட்டும் வெளியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த டபுள் க்ரோஷேல போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷேல பாதி அளவு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பு மட்டும் வெளியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு லூப் நமக்கு இருக்கும் இந்த மூணு லூப் வழியாக இந்த நூலை வெளியே எடுத்துருங்க இது வந்து டிக்ரீஸ் இந்த மூணு லூப் வழியாகவும் இந்த நூலை வெளியே எடுத்துருங்க இது டிக்ரீஸ் அடுத்து அடுத்த டபுள் க்ரோஷே மேலே ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ அடுத்தது டிக்ரீஸ் போட போகிறோம் ஒரு டபுள் க்ரோஷேவில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கோங்க அடுத்த டபுள் க்ரோஷே மேலே போய் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கோங்க இப்போ மூணு லூப் கிடைக்கும் மூணையும் ஒன்றா வெளியிடுங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக இந்த ரோ இந்த சிக்ஸ்த் ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த சிக்ஸ்த் ரோட எண்டிங்க்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு மூணு செயின் மூணு டப் டபுள் க்ரோஷே மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி இப்போ வந்து நான் ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் அடுத்ததில் வந்து டிக்ரீஸ் போடணும் அப்போ அடுத்த அடுத்த டபுள் க்ரோஷே மேலே போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இதை இதோட
ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் அதாவது இந்த ரோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துட்டோம் அங்கே போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரோ சிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ ரோ செவன் எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ரெண்டு செயின் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு சேம் அதே செயின் ஸ்பேஸில் போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அந்த டபுள் க்ரோஷேல ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியெடுப்போம் ஸோ அதோட நிப்பாட்டிக்கோங்க அடுத்த டபுள் க்ரோஷே மேலே போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியெடுப்போம் அதோட நிப்பாட்டிக்கோங்க இப்போ நமக்கு மூணு லூப் கிடைக்கும் இந்த மூணு லூப் வழியாகவும் வெளியெடுத்துருங்க இப்போ வந்து டிக்ரீஸ் இந்த ரோவும் ஃபுல்லாக நம்ம டிக்ரீஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ முதல்ல சிக்ஸ்த் ரோவில் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டிக்ரீஸ் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு டிக்ரீஸ் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது எல்லாமே வந்து டிக்ரீஸ் தான் ஸோ அடுத்த டபுள் க்ரோஷேக்குள்ளே போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் வழியாக மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கணும் அடுத்து டபுள் க்ரோஷே மேலே போய் டபுள் க்ரோஷே போடணும் அப்போ அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் வழியும் லூப் வழியாக மட்டும் தான் வெளியே எடுத்துக்கணும் இப்போ மூணு லூப் கிடைக்கும் இந்த மூணு லூப் வழியாகவும் வெளியே எடுத்துடணும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த செவன்த் ரோ ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் எப்படின்னு காட்டுறேன் ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே டிக்ரீஸ் பேட்டர்ன் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ரோ செவன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் அதாவது இந்த ரோ ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வெறும் டிக்ரீஸ் மட்டும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நம்ம நம்ம வெரி ஃபர்ஸ்ட்டு செயினுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இந்த ரோடு ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துட்டோம் அங்கே போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது செயின் செயின் டூ இப்போ வந்து எயித் ரோ போட போகிறோம் ஸோ இதுலேயும் டிக்ரீஸ் பேட்டர்ன் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சேம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த இருக்கிற டபுள் க்ரோஷே ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதில் வந்து ஃபஸ்ட் லுக் மட்டும் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த டபுள் க்ரோஷே மேலே போய் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லுக் வழியாக மட்டும் வெளியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ மூணு லுக் இருக்கும் இந்த மூணு லுக் வழியாகவும் சேர்த்து வெளியே எடுத்துருங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ரோ செவன் போட்டோம் இல்லையா சேம் அதே பேட்டர்னில் தான் இப்போ வந்து ரோ எயிட்டும் போட போகிறோம் ஸோ இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஸோ இதுவும் டிக்ரீஸ் பேட்டர்ன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரோ எயிட்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வெரி பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷி கிட்ட வந்துட்டோம் இங்கே இப்போ ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளவுஸோட ஹைட் வந்து நான் ஒன் இயர் பேபிக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் ஹைட்டு ஸோ இந்த இந்த ப்ளூ கலர் மட்டும் ஸோ இந்த நேவி ப்ளூ கலர் மட்டும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ கரெக்டாக அது இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஹோலை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டுற போகிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த நடு ஹோல் தெரியுது இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து இப்படி வந்து ஹோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹோல் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய டபுள் க்ரோஷியையும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய டபுள் க்ரோஷியும் ஜாயின் பண்ணும் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த இந்த இதை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்து விட்டுட்டு ஸோ இந்த இது வழியாக அடுத்த செயின் அடுத்த டபுள் க்ரோஷிய ஹோல் வழியாக போய் இந்த த்ரெட்டை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த இருக்கக்கூடிய டபுள் க்ரோஷியலையும் பின்னாடி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டபுள் க்ரோஷிய வழியாக ஹோல்ஸ் வழியாகவும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க சேம் அதே மாதிரி அடுத்த டபுள் க்ரோஷே பின்னாடி இருக்கக்கூடிய டபுள் க்ரோஷே ஸ்லிப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது அடுத்தது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளுடைய க்ளவுஸை இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஒரு செயின் போட்டு இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நீடியில் இழுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட க்ளவுஸ் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதோட ஹைட் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த க்ளவுஸோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் கிடையாது இது இது வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து இந்த கைக்கு இந்த பக்கம் தான் வரும் ஸோ அதனால் இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண மாட்டோம் இந்த மேலே இருக்கிறத மட்டும் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த வித் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 இன்ச்சஸ் வரைக்க
டர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த இது இருக்கு இல்லையா கீழே இந்த ப்ளூ கலர் பாட்டை கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இதை மடித்து விடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ரைட் சைட் போயிட்டு மேலே மேலே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் மேலே நமக்கு இங்கே ராங் சைடு இருக்குது ஸோ இதை வந்து மடித்து விட்டுருவோம் நம்ம இப்போது அழகான க்யூட்டான ஒரு பேபி க்ளவுஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லோரும் நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி கேளுங்க நான் உங்களுக்கு எப்படி போடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளுடைய ரெண்டு கல் ரெண்டு க்ளவுஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பேபிக்கு இந்த பேபி க்ளவுஸ் இங்கே எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தோன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே வெல் ஐக்கானில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் யூகி டைம்ஸ் சேனல் இன்னொரு நல்ல கண்டென்ட்டோட இந்த இந்த சேனலை நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன்